1995 Cùng với tôi có tiến sĩ Trần Mạnh Quảng Có cụ Trần Thiện Nghĩa là cán bộ tiền khởi nghĩa Có ông Trần Nhật Độ là đại tá bí thư quân đội đặc biệt Trần Văn Mậu là giáo sư bây giờ ở thôn Thông Phong này Có năm người ấy nhưng mà năm người là mỗi người một cách Thế còn tôi là Cái anh thường trực Suốt từ thời gian đó đến nay Đến khi ông Thích Thanh Tứ ấy Ông ấy xin nghỉ Nghỉ, nghỉ trưởng ban ấy Và phó trưởng ban lúc đấy là Trần Anh Vinh Và phó trưởng ban thứ hai Là Trần Hồng Đức Tôi nhắc các ông bay nhiều lần Nhưng vì bất đồng với nhau Cho nên không gặp nhau Cho nên Trần Hồng Đức đã tổ chức Một cuộc đảo chính Hỗ trợ ấy là Ông Trần Quang Thường Nguyên là trung đoàn phó của tôi Tôi báo cáo với anh là Thời kháng chiến tôi là chính trị viên tiểu đoàn Cùng với ở bên đây khả phiêu ấy Thế tôi nói anh Thường à Anh định làm cái kiểu là Chỉ nhuận quân đội dân Việt Nam à Họ, dòng họ ở đâu rồi dòng cứ cuộc đảo, đảo chính như vậy Thế thì sáng mai là là họ Họ cuộc đảo chính ấy Thì 5 giờ chiều ngày hôm qua Mới gửi giấy mời cho tôi Gửi giấy mời là những người thân thiện của Thu Nguyệt Có Hồng Đức Chứ không mời những cái lung tung Thậm chí mời những người không phải là hội viên ở Thanh Hóa ra khoảng độ ba chục người Thế thì là kể tội ông Vinh là tham nhũng Đặt đổ Mới mời ông Trần Linh Là Trung tướng à, Trung tướng à, 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 Quân đội biên phòng ấy Ra làm chủ tịch à, Ra làm trưởng thì cái việc này tôi mấy ông Trần Linh đã rất nhiều lần Tôi gặp ông ấy Bây giờ tôi nói thật Hòa thượng chỉ là vì thôi Phần điều hành công việc này anh em mình Thế rồi tôi tự nguyện Hoàn toàn Là tôi làm tất cả mọi việc nạp phạt cho anh Nhưng anh nên làm trưởng ban đi Thì ông mới kêu là ông ấy đau ốm đỏ kia Ông không nhận nhưng mà đến khi có ý kiến của ông Sen và Hồng Đức ấy, là ông nhận Thì ông nhận ông mới bảo là Tôi sẽ làm được tất cả những cái sự việc lũng củng vừa rồi Nhưng ông ấy làm Thì ông mới chọn các bọn thư ký Là Trần Hiên Trần Quang Thiện Là hai tên mà ông Thích Tranh Tứ với tôi Đã khai trừ vì ăn trộm dấu của tôi này Ăn trộm công văn của tôi này Nó không giả Đã khai trừ Thế thì Hai người đó tất cả mọi người đều biết Cho nên người ta Ông mới làm công văn Công văn thứ nhất là phản đối tôi này Và gọi là ông Khoát Văn Trần Là một tiến sĩ Ở Mỹ Cũng có một cái tài khả năng lớn để xây dựng tượng đài Trần Hương Đạo Thì ông mới làm công văn phản đối Vì tôi làm công văn Trình lên Tôi với ông Trương Trung Quốc là ký Trương Trung Quốc ký hai ba lần đấy Rồi ông Phan Huy Lê ký một lần đấy Ba bốn lần gửi lên chính phủ Thế thì Bây giờ ấy, Là Chính Trần Linh làm công văn phản đối cái đó Họ mới lý do rằng là Chúng tôi họ trần theo Cái ủy ban nhân dân đấy Chúng tôi theo họ trần nào Thế Một tay trung tướng Chính ủy Dám viết văn bản Phản đối Khoát văn trần là người Mỹ Phản đối ông Trần Ngọc Bảo Là xây dựng tượng này Trần Hương Đạo Cái thứ hai ấy Dùng hai tên quân mà tôi đã mới thích thành tứ đã khai trừ vì đó không có kinh nghiệm không được 
không được là Trần Văn Sen, Trần Đồng Đức, Trần Trung Nguyệt ủng hộ cho nên nó mới ông mới viết công văn bắt Trần Thu Nguyệt phải nộp ngay sổ sách và dấu bắt Trần Anh Vinh mà người ta tố cáo Trần Anh Vinh ấy là năm sáu chục triệu thôi nhưng mà tài liệu của tôi thì Trần Anh Vinh có mượn 12 triệu để trả lương cho nhân viên chứ không phải là Trần Anh Vinh là người tham nhũng nhưng tố cáo Trần Anh Vinh tham nhũng mà nói ra điều lọ được kia thì ông mới gửi công văn thẳng cho Trần Anh Vinh yêu cầu ông phải đến đây ông nộp tiền lại cho tôi nhưng mà chẳng ai ai nghe ông 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 già và thấy rằng ông ấy lại dùng cái bọn bọn sậu mà người ta đã khai trừ thằng Hiên là thằng ghê gớm lắm nghĩa là 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 ba nhà bảy vợ chẳng à, 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 thằng Trần Quang Thiện đấy thì gia đình của nó là là không sẽ làm sao cả cái nội bộ gia đình nhà nó là nó tan nát là cái gia đình rất là kém thế và thế này nói với tôi như là ông đưa cho tôi xem cái quyết định ấy thành lập họ trần để tôi đi vận động bà con tham gia tiếp và tôi có một cái công trình một cái khu đất lớn ở trên vĩnh phú ấy để chúng ta lên khai thác cái chỗ đó thì chính tay thiện này đã dẫn tôi với bảy tám chín người quang thiện mời ăn uống ở đấy ở trên đây cũng có quá phong độ bảy tám mét ta gì đó thì chúng ta muốn làm công trường thì làm như thế Thế cho nên ấy, Thì Trần Quang Thiện mới bảo tôi rằng Ông cho tôi bước cái công văn đó Để tôi vận động mọi người tham gia Về cái chuyện xây dựng ở Trần Vĩnh Phú Tôi lòng thực coi như là anh em Mà tôi với Trần Quang Thiện là cùng quê lỗ thôn Trần Xá Tôi thôn Vũ Xá Hà Nam đấy nhá Đấy Và Chị ruột Trần Quang Thiện ấy, tức là chị dâu thúc bá của tôi cơ mà, là con của Thổng Lưu ấy. Thế tôi tưởng là tin tưởng là như vậy thì, ấy, thế thì tôi bảo này, ông ơi, ta họp vào họ Trần à, 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 Lê Nhân thì bảo ơ, ừ, mày làm đi, và triệu tập với tao chủ trì. Nói nói ăn, nói cho mày triệu tập với tao chủ trì. Nhưng mà tôi không có chấp cái điều đó, như với con người đấy như vậy. Tôi nhận cái quyết định có ban liên lạc các trường hộ uy lết khô ấy thành lập ban liên lạc khỏi trần việt nam trong đó trần mạnh quảng là trưởng tôi là phó trưởng thường trực còn lúc bây giờ có ông tứ đâu nó mới nhận cái này nó đi đâu vào đây này quyết định thành lập có thế này nó xìa ra trong nữa để chụp vào đòi đi là loại nó nhận định nó không giả thế thì trước cái sử dụng với con người như ông Trần Ninh như vậy cho lên cánh ông Sen với Hồ Đức là phế bỏ luôn có một họ Trần ấy Trần Văn Sen với Trần Hồ Đức ra chủ trì chủ trì phế luôn Trần luôn đấy thế thì cái từ đó rồi thì là ông làm bây giờ ông cũng ốm đau à, à, à. thì cũng không không làm được việc nữa thì tôi nói là một tay đã là trung tướng là chính ủy biên phòng mà làm ăn như vậy tức là ông ta bảo ông đã dùng tôi bảo là này ông ấy là dùng cái luật quân đội nhà ông ấy đối với họ trần là không được đâu ông nên nhớ rằng nhá tôi làm liên lạc Tôi làm thư ký, tôi làm người quét nhà, tôi làm người dọn nước và tôi làm người thảo tất cả các văn bản của họ Trần từ trước đến nay mà ông Cụ Tứ là người ký mà thôi. Tôi làm thế bây giờ tôi nhận là tôi sẽ làm tất cả các văn bản như đối với Cụ Tứ. Có một đại tá đây, hàng ngày đến đây, rồi tôi làm xong đánh máy hình ký. Tôi giao ước như thế thì nó không thích thì nó lên. 
mua chuộc lẫn nhau rồi làm ra cái chuyện nội bộ như vậy. Thế bây giờ có cái chuyện này này, 